வாழ்க நலம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பித்ருக்கள் பித்ருக்களை பற்றி நம்ம நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் பித்ருக்கள் அப்படின்னா நம்ம இறந்தவங்க நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது இறந்தவங்க அவங்கள பற்றின விஷயங்கள் தான் சில குடும்பங்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விருத்தியே இருக்காது அப்போது நம்ம ஜோதிடர்கிட்டையோ இல்லை ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல கேட்டால் சொல்லுவாங்க பித்ருதோஷம் இருக்குது பித்ருதோஷம் இருந்தால் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் காரிய விருத்தி ஆகாது குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்காது நிறைய தடைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதக ரீதியிலையும் இல்லை ஒரு ஆன்மீக ரீதியிலையும் அதை சொல்கிறது உண்டு இந்த பித்ருதோஷம் இருந்தால் இதெல்லாம் உண்மை பித்ருதோஷம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம வீட்டில் இறந்தவங்களுக்கு சரியானபடி அவங்களுக்கு அந்த திதி காரியங்கள் சரியாக செய்யலை அப்படின்னா பித்ருதோஷம் ரெண்டாவது நம்ம முன்னோர்களில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு அகால மரணம் அடைஞ்சி அந்த அகால மரணத்தை யாரும் சரியாக அந்த அந்த ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கொடுக்கலை அப்படின்னாலும் பித்ருதோஷம் ஆகிடும் எப்படி நமக்கு குலதெய்வம் முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த பித்திருக்கல்லுடைய சம்மந்தப்பட்ட ஆசீர்வாதம் நமக்கு முக்கியம் இந்த பித்திருதோஷத்தை எப்படிலாம் நம்ம சரி பண்ணலாம் பொதுவாக பித்திருதோஷத்துக்கு என்ன பரிகாரங்கள் செய்கிறோமோ கிட்டத்தட்ட சனி பகவானுக்கும் அதே மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா சனி பகவான் நமக்கு அந்த ஏழரை வருஷமோ இல்லை பாத சனி ஜென்ம சனி பிடிச்சிருந்தாலும் என்ன நடக்குமோ அது பித்திருதோஷத்துக்கு உண்டு பரிகாரம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் பரிகாரம் அமையும் பித்ருக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம காக்காய்க்கு சாதம் வைப்போம் சனி பகவானுக்கும் காக்காய்க்கு சாதம் வைப்போம் பித்ருக்களுடைய பிரச்சனைக்கு வந்து நிறைய அன்னதானம் பண்ணணும் சனி பகவானுடைய பிரச்சனைக்கும் நம்ம அன்னதானம் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் அது சரி இப்போ நம்ம பித்ருவுக்கு என்ன பண்ணலாம் நாம் புண்ணிய நதிகள் இல்லை புண்ணியம் சம்பந்தமான இடங்கள் காசி ராமேஸ்வரம் இல்லைனா ஓடக்கூடிய நதிகள் இங்கெல்லாம் போனோம்னா நம்ம பெரியவங்களுக்கு திதி கொடுத்துடணும் அதிலெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மிஸ் ஆனால் அதாவது செய்யலை அப்படின்னா தான் அந்த காசியில் போய் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்கிறது காரணம் அது தான் ராமேஸ்வரத்தில் நமக்கு இங்கே எடுத்துனோம்னா தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த மாதிரி புண்ணிய நதிகள் புண்ணிய இடத்துக்கெல்லாம் போய் பண்ணக்கூடிய நேரம் இல்லை நமக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் காலத்தில் காக்காய்க்கு நம்ம சாதம் வைக்கலாம் அதே நேரத்தில் தினம் காக்காய்க்கு ஏதாவது ஒரு பலகாரம் பலகாரம்னா ஏதாவது ஒன்றும் பலகாரம்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு மிக்சரு ஒரு காராச்சவு இது மாதிரி இல்லை பிஸ்கெட்டு சிப்ஸு இது மாதிரி எதையாவது வாங்கி வச்சுட்டு தினம் காக்காய்க்கு கொஞ்சம் வச்சுன்னு மொட்டை நமக்கு மொட்டை மாடி எந்த மொட்டை மாடியில் வைக்கலாம் இல்லைன்னா காம்பவுண்டில் வைக்கலாம் எங்கேனாலும் சரி அது பழகிட்டால் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி தினந்தோறும் காக்காய்க்கு வச்சுட்டு இருந்தோம்னால் பித்திருக்கு சாந்தி கிடைக்கும் இது இதுக்கு இன்னும் நல்லா வரணும் அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யாசகர்கள் நான் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கேன் யாசகர்கள் யாருன்னா பிச்சை எடுப்பவர்கள் அவங்கள யாசகர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் அதுலேயும் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கக்கூடிய யாசகர்களுக்கு நாம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அன்னதானங்கள் சாப்பாடு சம்பந்தமான விஷயங்கள் செய்து கொடுத்தால் அது நல்ல பெரிய விசேஷம் நமக்கு இந்த பித்ருதோஷம்லாம் குறையும் இத இதுக்கும் விட இன்னொன்னா வஸ்திரதானம்னு சொல்லுவோம் நம்ம துணி யாருக்காவது நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இன்னும் நல்லது இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு துணி தர்மம் செய்யலாம் செய்தோம்னால இந்த பித்ருதோஷம் விலகும் அடுத்து பசுவுக்கு உணவளிப்பது அதாவது ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் உணவு அளிக்கிறதே நல்லது அதுலேயும் பசுவுக்கு உணவு அளிக்கிறது ரொம்ப விஷேஷம் அந்த நேரத்தில் அந்த பசுவுகளுக்கெல்லாம் குறிப்பாக நிறைய பேர் இந்த அமாவாசை காலத்தில் செய்வாங்க ஆனால் அமாவாசைக்கு தான் செய்யணுன்றது இல்லை எப்போ வேணாலும் ஜீவராசிகளுக்கு உணவு அளிக்கலாம் குறிப்பாக பசுவுக்கு உணவு அளிக்கும் போது நமக்கு பித்ருதோஷம் பித்ரு சாபம் இதெல்லாம் குறையும் ஒரு மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப அதிகமான வயசாக இருக்கக்கூடாது ஒரு மூணு வயசு ஒரு அஞ்சு வயசுக்கு உட்பட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி 
உதவினா ஒரு உடல் நலம் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த உடல் நல பிரச்சனைக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்கன்னா பித்துரு சாபம் குறையும் அதாவது மருத்துவ சம்பந்தப்பட்டது இதே விஷயம்தான் சனி பகவான் பிரச்சனை தீர்றதுக்கும் இதே மாதிரி இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்தால் சனி பகவானுடைய பிரச்சனையும் குறையும் பித்ருக்கு மட்டும் இல்லை நான் முதலே சொல்லிவிட்டேன் பித்ருக்கும் சனி பகவானுக்கும் தொடர்புகள் உண்டு இந்த பரிகாரம் அதில் வேலை செய்யும் அந்த பரிகாரம் ஆனால் நம்ம எதை நினச்சி செய்கிறோமோ அதுக்கு வேலை செய்யும் பரிகாரம் ஒன்று தான் நம்ம பித்துருன்னு நினச்சி செஞ்சால் பித்துருக்கு சனி பகவான் நினச்சி செஞ்சால் சனி பகவானுக்கு இந்த மூன்று வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இதை செய்யும் போது நமக்கு பித்ரு தோஷம் குணமாகும் அது கரையும் சனி பிரச்சனை இருந்தாலும் அதையும் அது சரி பண்ணுறதுக்கு வழிவகுத்துடும் இதில் இந்த அவத்தி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கீரையை வந்து பசுக்கு கொடுத்தால் அந்த பித்ரு சாந்தி பித்ரு தோஷம்லாம் சரியாகிடும் இன்னும் கேட்டால் அந்த தில ஹோமம்னு ஒரு ஹோமம் இருக்குது அந்த ஹோமம் செய்தால் பித்ருக்கு சாந்தி கிடைக்கிறதுக்கும் வழி இருக்குது சரி இதெல்லாம் விடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பித்ரு சாந்தி குறையணும் ஏன்னா நமக்கு நிறைய செலவு பண்ண முடியல இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ண முடியல அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியானதுக்கு பித்ரு சாந்திக்கு வழி இருக்குது அது புண்ணியத்துலேயும் சேரும் பித்ரு சாந்திலையும் சேரும் யாராவது இறந்தவர்கள் ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியில் யாரோ இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு பண வசதிகள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிரேரத்தை அந்த உடம்பை எடுக்கிறதுக்கு இறந்து போனவங்க உடம்பை எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் பண உதவி பொருள் உதவி செய்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பித்ரு சாந்தினா இன்னானே தெரியாத அளவுக்கு அந்த அந்த வேலை செய்துடும் அந்த பலம் செஞ்சிடும் அது மிகப்பெரிய புண்ணியம் இறந்த பிரேதத்தை எடுப்பதற்கு நீங்கள் உதவியாக இருக்கணும் கஷ்டப்படுறாங்க வசதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நடந்துடும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் முன்ன நின்று கூட மாட இருந்து எல்லா உதவிகளும் செய்து பண்ணாலும் உங்களுக்கு பித்ரு சாந்தி ஆகிடும் பணமாக செலவு பண்ணி அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் எடுத்து செய்தாலும் பித்ரு சாந்தி ஆகிடும் இது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் அதே நேரத்தில் அது புண்ணியமாகவும் வேலை செய்யும் இன்னும் பித்ரு சாந்தி சம்பந்தமான இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எளிமையானது இதை செய்தாலுமே உங்களுக்கு பித்ரு சாந்தி விஷயங்கள் நடந்துடும் பித்ரு சாந்தி ஆகிட்டாலுமே குடும்பத்தில் சுபிட்சங்கள் வந்துடும் தடைப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் சரியாகும் ஆக பித்ரு சாந்திக்கு உங்களால் முடிந்த உதவியை செய்யுங்க பித்ரு சாந்தி பெருங்க பித்ரு தோஷத்துலேருந்து வெளியில் வாங்க எல்லாம் நல்லது நடக்கணும் எல்லோரும் சுபிட்சமாக இருக்கணும் வாழ்க நலம்